ഹൈ ഓൾ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം മോഡലിംഗ് പാർട്ട് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫോർ ദ മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ഷോൺ ബിലോ ഡിറ്റർമിൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ടു ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എസ് ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് മാസ് ഉണ്ട് എം വൺ എം ടു ഫോഴ്സ് എം വൺ ലാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് കോസസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൈ വൺ ആൻഡ് വൈ ടു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ടു എം മാസ് എം വൺ ആൻഡ് എം ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ വെച്ചാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് കെ വൺ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഡാഷ് ബോട്ട് ഡാമ്പർ ബി ഇതാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം തന്നിരിക്കുന്നത് യു ആർ ആസ്ക് ടു ഫൈൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ടു ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എസ് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വണ് ഡ്രോ ദ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ എത്ര മാസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് മാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണും അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എം വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ വണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എം ടുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വൈ വണ്ണിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കോസ് ചെയ്യുന്ന മാസ് ഏതാ എം വൺ മാസാണ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക സിമിലർലി വൈ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് കോസ് ചെയ്യുന്ന മാസ് എം ടു ആണ് അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡിയിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഗ്രൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നോഡ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ വൺ വൈ ടു ദൻ മാസ് എം വൺ എം ടു മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇനി എം വണ് എം വണ്ണിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും അതിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എം വണ്ണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദൻ കെ വൺ ബി എ കെ ടു ഇത്ര എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നമുക്കൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ കെ വൺ മാർക്ക് ചെയ്യാം കെ വൺ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് കെ വൺ മാർക്ക് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ബി എ ബി എം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഡാമ്പർ ബി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഗ്രൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഗ്രൗണ്ട് എഫ് ഓഫ് ടി ഓക്കെ ഫോഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി കെ ടു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ എം വൺ ആൻഡ് എം ടു അപ്പോൾ നോഡ് വൈ വൺ വൈ ടുവിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് എന്ത് മാർക്ക് ചെയ്യണം കെ ടു മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എം വൺ നോട്ട് ലൈറ്റഡ് എല്ലാ കമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എം ടുവിലോട്ട് പോവുക എം ടുവിലോട്ട് ആകെ കെ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ദിസ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതണം എത്ര ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് കാണും എത്ര മാസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഇക്വേഷൻസ് കാണും നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വരും ഇക്വേഷൻ വൺ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ വൺ ഇക്വേഷൻ വൺ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ഡി ആലംബേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് ഇക്വിലിബ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് വല്ലതും ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കും ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാസ് എം വണ്ണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ഓഫ് ടി എഴുതും എഫ് ഓഫ് ടി ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഓരോ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു എം വണ് എം വണ്ണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം വൺ ഡി സ്ക്വയർ ഇവിടെ വൈ വൺ ആണ് വൈ വൺ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ വരുന്നത് പ്ലസ് അടുത്ത എലമെൻറ്റ് നോക്കുക അടുത്ത എലമെൻറ്റ് ആകുമ്പോൾ എം വൺ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് ബി മാർക്ക് ചെയ്യാം പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എന്ത് വരും പറഞ്ഞ ബി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഏതാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൈ വൺ ബി മാർക്ക് ചെയ്തു കെ വൺ എന്ത് വരും പ്ലസ് കെ വൺ ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് ഇനി ഏത് എലമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ കെ ടു ഉള്ളൂ കെ ടു ഇൻറ്റു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ വൺ ആയതുകൊണ്ട് വൈ വൺ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓരോന്നിനെ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ വണ്ണിന് ലാപ്ലാസ് ലാപ്ലാസ് ഡൊമൈനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് ടേക്കിംഗ് ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ടേക്കിംഗ് ഓൺ ഇക്വേഷൻ വൺ എഫ് ഓഫ് ടീൻ്റെത് എന്ത് വരും എസ് വരും അല്ലേ എഫ് ഓഫ് എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം വൺ എസ് സ്ക്വയർ വൈ വൺ ഓഫ് എസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് എസ് സ്ക്വയർ വരും വൈ വണ്ണിൻ്റെ വൈ വൺ ഓഫ് എസ് വരും പ്ലസ് ബി എസ് വൈ വൺ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് കെ വൺ വൈ വൺ ഓഫ് എസ് പ്ലസ് കെ ടു വൈ വൺ ഓഫ് എസ് മൈനസ് കെ ടു വൈ ടു ഓഫ് എസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ സിമിലർലി എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ ടൂവിൻ്റെയും ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം ടേക്ക് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ ടൂവിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ട്രാൻസ്ഫോം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറോ ഈക്വൽ ടു എം ടു എസ് സ്ക്വയർ വൈ ടു ഓഫ് എസ് പ്ലസ് കെ ടു വൈ ടു ഓഫ് എസ് മൈനസ് കെ ടു വൈ വൺ ഓഫ് എസ് കിട്ടും ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു മെട്രിക് ഫോമിലാണ് ആക്കേണ്ടത് ഓക്കെ മെട്രിക് ഫോമിലാക്കണം അപ്പം അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക് ഫോം ചെയ്യണം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വൈ വൺ ഓഫ് എസ് വൈ ടു ഓഫ് എസ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കോമൺ എടുക്കുക വൈ വൺ ഓഫ് എസ് എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക വൈ ടു ഓഫ് എസ് എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മെട്രിക് ഫോം ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ആ മെത്തോടുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഡയറക്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മാസാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക് സൈക്കും വരുന്നത് ഇതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക് സൈക്ക് ടു ബൈ ടു മെട്രിക് സൈക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഫോഴ്സ് മെട്രിക്സ് എഴുതുക ഫോഴ്സ് മെട്രിക്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് മാ മാസമായിട്ട് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഫോഡുണ്ട് എഫ് ഓഫ് ടി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് എഫ് ഓഫ് എസ് എഴുതും ഇനി സെക്കൻഡ് മാസത്തിൽ ഫോഴ്സ് വല്ലതും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും സീറോ എന്ന് എഴുതും ഈക്വൽ ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ ടു വൺ എ ടു ടു മെട്രിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എ വൺ വൺ എങ്ങനെയായിരുന്നു എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ എ വൺ വൺ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എ വൺ വൺ കറസ്പോൺസ് ടു ഓൾ ദ കമ്പോണൻസ് കണക്റ്റഡ് ടു എം വൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എം വൺ അതിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ഡൊമൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എം വണ്ണിൻ്റെ ലാപ്ലാസ് ഡൊമൈൻ എന്ത് വരും എം വൺ എസ് സ്ക്വയർ വരും അല്ലേ ലാപ്ലാസ് വരുന്നത് എം വൺ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത ബിയുടെ എന്ത് വരും ബി എസ് വരും നെക്സ്റ്റ് കെ വണ്ണിൻ്റെ എന്ത് വരും പ്ലസ് കെ വൺ വരും ഇനി പ്ലസ് കെ ടു വരും പ്ലസ് കെ ടു ഇതാണ് എ വൺ വൺ മെട്രിക്സ് അതുപോലെ സിമിലർലി എ ടു ടു മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും ഈ മാസ് എം ടു ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും സമ്മായിട്ട് വരും അപ്പം എം ടുവിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എം ടു എസ് സ്ക്വയർ വരും നെക്സ്റ്റ് കെ ടുവിൻ്റെത് പ്ലസ് കെ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എ വൺ ടുവും എ ടു വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ് അതെന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് ഓഫ് വരും മൈനസ് ഓഫ് രണ്ടിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതാണോ അത് വരും ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതാ അതായത് എം വണ്ണിനും എം ടുവിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കെ ടു ആണ് മൈനസ് ഓഫ് കെ ടു വരും ഈ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് കോമൺ ടു നോട് വൺ ആൻഡ് ടു ആണ് സിമിലർലി ടു വൺ വണ്ണിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ആ കെ ടു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് കെ ടു ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ഇവിടെ ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് എന്തായിരിക്കും എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബിസ് മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു വൈ വൺ ഓഫ് എസ് വൈ ടു ഓഫ് എസ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും ഇപ്പോൾ വൈ വണ്ണത് എം എം വൺ എസ് സ്ക്വയർ പിന്നെ അടുത്തത് ബി എസ് പ്ലസ് കെ പ്ലസ് കെ ടു അടുത്തത് ഒരു മൈനസ് കെ ടു അങ്ങനെ തന്നെ വരും ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സിം ഇതിപ്പോൾ കോമൺ അല്ല എടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒര
കോളം റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദി സ്പോർട്സ് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ ടു ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഫ് എസ് വരും അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തൊക്കെ വരുത്തുള്ളൂ ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വരുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് സുഖമായിട്ട് എൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കാൻ പറ്റും ബൈ ടു ഓഫ് എസ് ബൈ എഫ് എസ് ഈ ഒരു റിലേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് എഫ് ഓഫ് എസ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ദിസ് മെട്രിക്സ് ഇൻ വൈ വൺ ഓഫ് എസ് വൈ ടു ഓഫ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ ടു ഓഫ് എസ് ആണ് വൈ ടു ഓഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടു ഓഫ് എസ് ബൈ ഡെൽറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ടു ഓഫ് എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ അത് ഡെൽറ്റ ടു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളം റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദിസ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് കോളം സെയിമ എസ് സ്ക്വയർ എം വൺ പ്ലസ് ബി എസ് പ്ലസ് കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു മൈനസ് കെ ടു ഇത് ഈ ഒരെണ്ണം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എഫ് ഓഫ് എസ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ദറ്റ് ഈസ് എസ് സ്ക്വയർ എം വൺ പ്ലസ് ബി എസ് പ്ലസ് കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു മൈനസ് കെ ടു മൈനസ് കെ ടു എം ടു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തോട്ട് ഇതെങ്ങനെ വരും ദിസ്റ്റേം ഇൻ ദിസ്റ്റേം മൈനസ് ദിസ്റ്റേം ഇൻ ദിസ്റ്റേം ദറ്റ് ഈസ് വൈ ടു ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ട് പേരും സീറോ ആയി പോകും ഇത് മൈനസ് ഓഫ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കെ ടു എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ന് വരും അല്ലേ ആ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതെന്ത് വരും ദിസ്റ്റേം ഇൻ ദിസ്റ്റേം അതായത് എസ് സ്ക്വയർ എം വൺ പ്ലസ് ബി എസ് പ്ലസ് കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ഇൻ ടു എം ടു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ടു രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൈനസ് 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 വരും കെ ടു സ്ക്വയർ വരും ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് റേഷ്യോ വേണ്ടത് നമ്മളുടെ പ്രോബ്ലം ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ടു ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എസ് ആണ് അപ്പോൾ വൈ ടു ഓഫ് എസ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എസ് എന്ത് വരും പറഞ്ഞേ ബന്ധമുണ്ട് വൈ ടു ഓഫ് എസ് ബൈ എഫ് എസ് ഇപ്പം റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ വൈ ടു ഓഫ് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും കെ ടു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ് ടേം അല്ലേ കെ ടു ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ദിസ് ടേം അല്ലേ വരുന്നത് ഇപ്പം എന്ത് വരും എസ് സ്ക്വയർ എം വൺ പ്ലസ് ബി എസ് പ്ലസ് കെ വൺ പ്ലസ് കെ ടു ഹോൾ ഇൻ ടു എം ടു എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ ടു മൈനസ് കെ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് വൈ വൺ ഓഫ് എസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മെതേഡൊക്കെ സെയിം തന്നെ വൈ വൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ ഇത് ഈ കോളം റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദിസ്റ്റേം വരും അപ്പം സാറ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള ഇപ്പം പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം വെയിറ്റേജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം എഴുതണം ചില കേസിലാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ് ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എഴുതുക ഇനി അതെല്ലാം വെയിറ്റേജ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ബോർഡ് ഡയഗ്രാം എല്ലാത്തിനും വരച്ചിരിക്കണം അത് ഇമ്പോ അത് മസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രീ ബോർഡ് ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇതുപോലെ മെട്രിക്സ് എഴുതി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്താലും മാർക്ക് കുറയത്തൊന്നുമില്ല സെയിം മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും ഈ ഒരു മതേഡ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു